ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ കുൽച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയായിരിക്കും ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇട്ടാലും മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഏതെങ്കിലും എണ്ണ എടുക്കാവൂ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെല്ലം എടുക്കാവൂ പിന്നെ ശകലം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ കൂട്ടൊന്നുമല്ല ചപ്പാത്തി മാവിനെ കാട്ടി ശകലം കൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളം പോരാ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ശകല ശകലം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് നേരം നല്ലതായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം കണ്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ആവരുത് ഇപ്പോൾ കുഴയ്ക്കാൻ നേരത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശകല മൈദയുടെ പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് തൂത്തിട്ട് കുഴച്ചാലും മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ശകല ഓയിൽ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കും ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് വേണ്ട ശകലം മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നനഞ്ഞൊരു തുണി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെളിയിൽ വെച്ചേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുളിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം പറ്റിയ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെളിയിൽ വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം ഇത് ഓരോരോ പീസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോരോ ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്താലും മതി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ബോൾ പോലെ വരും ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒമ്പത് കുൽച്ചയൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ശകലം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദ ഈ പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ പരത്താം ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ പരത്താം ഞാനിപ്പോൾ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് പരത്തുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കനം കുറയ്ക്കരുത് ഒരു കാലിഞ്ച് തിക്ക്നെസ്സിലൊക്കെ പരത്തണം അതുപോലെ പൊടി ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് പരത്തണ്ട ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുളിച്ച അല്ലാതെ വലിയ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോൾ ചേരുന്ന സൈസിൽ ഒരെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് റൗണ്ടിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കടയിലൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കുളിച്ച പരത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് തിക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഒരുപാടല്ല ഏകദേശം ഒരു കാലിഞ്ചിനോട് അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ശകലം വെളുത്ത എള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്ത എള്ളോ കറുത്ത എള്ളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് ഈ വെളുത്ത എള്ളിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്താലും മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ശകലം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പരത്തി വെക്കണ്ട ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം
ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒരു കാൽ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ആവട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുറച്ചായിട്ടുണ്ട് കണ്ട ബബിൾസ് പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നല്ല ബബിൾസ് പോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആവണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറവാകണം അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കുറച്ച് ബട്ടർ തൂത്ത് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും കുറച്ച് ബട്ടർ തൂത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതായിട്ട് പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ബബിൾസ് പോലെ ഉണ്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും മതി ഇത് നമുക്കെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളറാവണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വന്നതിന് ശേഷമേ തിരിച്ചിടാവൂ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കുലിച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ